হ্যালো এভরিবডি ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফাইভ মিনিট স্কুল অফ নার্সিং আজ আমরা আলোচনা করব রিসার্চ মেথোডি সাবজেক্টের ভেরিয়েবল টপিকের উপর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেলাইগন বাটনটি অন করে দিবেন এবং আমার ফেসবুকেই ফাইভ মিনিট স্কুল অফ নার্সিংয়ের নামে একটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে যারা নার্সিং স্টুডেন্টস আছেন তারা অবশ্যই এই গ্রুপে অ্যাড হবেন এবং আপনাদের যাদের যাদের পরিচিত নার্সিং স্টুডেন্ট আছে তাদের সবাইকে অ্যাড করাবেন তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক তো আজকে আমরা যে এটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল আসলে ভেরিয়েবলটা কি সেটা নিয়ে আগে বুঝি ভেরিয়েবল হচ্ছে আমরা যখন রিসার্চ করি বা কোনো একটা রিসার্চ কাজ করি সেখানে যে মুখ্য বিষয় সেটা হচ্ছে কোনো একটা ব্যক্তি নিয়ে কাজ করি অবশ্যই এখানে কাজ করতে হলে ব্যক্তি দরকার থাকে সেই ব্যক্তিটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল তো চলুন পড়ি ডেফিনিশন অফ ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলে কি আছে এ ভেরিয়েবল ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এ পার্সন অবজেক্ট অর ফেনেমানা হুইচ ক্যান টেক অন ডিফারেন্ট ভ্যালু এক্সাম্পল হিসেবে আছে এজ ওয়েট মান্থলি ইনকাম এসেট্রা তো ভেরিয়েবল বলতে একটা ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন ভ্যালু বোঝায় সেটাই বুঝে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল যদি বলি সেটা হচ্ছে কোভিড নাইন্টিন বর্তমানে বাংলাদেশে পুরো ওয়ার্ল্ডে যে কোভিড নাইন্টিন নিয়ে প্যান্ডামিক সিচুয়েশন সেই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন যদি আমরা কোভিড নিয়ে রিসার্চ করি তো প্রথম ব্যক্তি প্রথম ভেরিয়েবল হিসেবে আসে মানুষ কারণ হচ্ছে মানুষ এক্সপেরিমেন্টাল হিসেবে আমাদের কাছে আসবে যে মানুষ কতটুকু জানে এই কোভিড নাইন্টিন সম্পর্কে কোভিড নাইন্টিন হওয়ার পর একটা ব্যক্তি কী কী উপসর্গ দেখা দিতে পারে তার কীভাবে তা প্রতিরোধ করতে পারি তারপরে কী কী মেডিসিন নিতে হবে কতদিন আইসোলেশনে থাকতে হবে তাদের পরিবারে আর আদ আর কেউ আক্রান্ত হয়েছে কি না এসব তথ্য তো চলুন এবার বাকিগুলো দেখি টাইপস অফ ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ফ্রম অফ প্রেজেন্টেশন যেটা আমরা প্রেজেন্টেশন মাধ্যমে দেখতে পাই বেসড অন কেজুয়াল রিলেশনশিপ যে স্বাভাবিক একটা সম্পর্ক থাকে বেসড অন স্টাডি ডিজাইন যেটা আপনি যে বিষয়টা নিয়ে স্টাডি করবেন সেটার একটা নকশা তো চলুন প্রথম টাইপস আছে ফ্রম অফ প্রেজেন্টেশন এখানে আছে এ এ হচ্ছে নিউমেরিক্যাল ভেরিয়েবল নিউমেরিক্যাল ভেরিয়েবল সবসময় এক্স প্রকাশ করে নাম্বার সংখ্যা যেমন দ্য ভ্যালু অফ ভেরিয়েবল হুইচ আর এক্সপ্রেস ইন নাম্বার ইস কল নিউমেরিক্যাল ভেরিয়েবল এক্সাম্পল হচ্ছে এজ মান্থলি ইনকাম নাম্বার অফ চিলড্রেন এসেট্রা বি নাম্বার আছে নন নিউমেরিক্যাল ভেরিয়েবল এখানে আছে এখানে কোনো সংখ্যা প্রকাশ করবে না যেমন দ্য ভ্যালু অফ ভেরিয়েবল হুইচ ক্যান নট বি এক্সপ্রেস ইন নাম্বার ইস কলড নিউ নিউমেরিক্যাল ভেরিয়েবল তার এটা ছাড়া আরও কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে যেটা হচ্ছে ইটস ইট ইস ফার্দার ক্লাসিফাই বেসড অন দ্য নাম্বার অফ ভেরিয়েবল অর্ডার অর র্যাঙ্কিং অফ ভেরিয়েবল তো নাম্বার অফ ভেরিয়েবলে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল সাধারণত একটাই থাকে ডাইকুটোমাস মানুষের দুইটা ভেরিয়েবল থাকবে পলিটোমাস মানুষের দুইয়ের বেশি অধিক থাকবে আর অর্ডার অর র্যাঙ্কিং এন অরিজিনাল ভেরিয়েবল নমিনাল ভেরিয়েবল এবার এগুলোর এক্সপ্লেনগুলো একটু দেখি কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে ওয়েন এ ভেরিয়েবল হ্যাভ অনলি ওয়ান ক্যাটাগরি ইজ নোন অ্যাজ কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল যেমন ওয়াটার ট্রি আর ডাইকোটোমাস ভেরিয়েবল ওয়েন এ ভেরিয়েবল হ্যাজ টু ক্যাটাগরি অ্যাজ ইয়েস নো গুড ব্যাট রিচ পোর ইজ নোন অ্যাজ ডাইকোটোমাস ভেরিয়েবল এবার আসি পলিটোমাস ভেরিয়েবল এখানে দুইয়ের অধিক থাকবে হোয়েন এ ভেরিয়েবল ইজ ডিভাইডেড টু অর মোর দ্যান ক্যাটাগরি ইট ইজ কল অ্যাজ পলিটোমাস ভেরিয়েবল এক্সাম্পল হচ্ছে রিলিজিয়ন যেমন খ্রিস্টিয়ান ইসলাম হিন্দু এবার আসি অর্ডার অর র্যাঙ্কিং এখানে আসে অরিজিনাল ভেরিয়েবল দ্য ভেরিয়েবল অর্ডার ইনক্রিজিং অর ডিক্রিজিং ইজ নোন অ্যাজ অরিজিনাল ভেরিয়েবল এটা হচ্ছে লো ইনকাম মিডল ইনকাম হাই ইনকাম নমিনাল ভেরিয়েবল দ্য ভেরিয়েবল হুইচ ডু নট হ্যাভ অ্যান অর্ডার অর র্যাঙ্ক ইজ কলড নমিনাল ভেরিয়েবল এখানে আছে এক্সাম্পল হিসেবে সেক্স যেমন মেল ফিমেল এবার আছে দুই নাম্বার ক্লাসিফিকেশন বেসড অন কেজুয়াল রিলেশনশিপ যেটা স্বাভাবিক একটা সম্পর্কে থাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো এই যখন নার্সিং স্টুডেন্ট ভাইভাতে যায় তখন জিজ্ঞেস করে এটা সম্পর্কে যে একটা এক্সাম্পল বলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একটা এক্সাম্পল বলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কি তো চলুন এটা সম্পর্কে একটু জানি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে 
the variable that are used to describe or measure the factor that are assumed to causes or at least to influence the problem are called the independent variable or also dependent variable dependent variable is the variable that are used to describe or measure the problem under the study is called dependent variable it has example jodi boli eta hypertension hypertension affect coronary heart disease example gula khub important extra news variable extra news variable ki kore independent variable that are not related to the main purpose of the study but may affect the dependent variable a term as confining variable the one environmental factor climates health care system it is an example of the other one. So, the other one is intervening variable. It is also called, it is also known as confining variable, which link the dependent and independent variable. So, intervening variable is linked to record a dependent among independent variable with the one case of obesity, smoking, family history. Based on design of the study. এখানে এক নাম এ আছে অ্যাক্টিভ ভেরিয়েবল অ্যাক্টিভ ভেরিয়েবল হচ্ছে এখানে চেঞ্জ করা যায় এটাকে চেঞ্জ করা যায় দোজ ভেরিয়েবল দ্যাট ক্যান বি ম্যানিপুলেট চেঞ্জ অফ কন্ট্রোল মানে এক্সপেরিমেন্টাল ইন্টারভেনশন ডিফারেন্ট টিচিং মেথড এটাকে চেঞ্জ করা যায় আর বি নাম্বার হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ভেরিয়েবল এটাকে চেঞ্জ করা যায় না দোজ ভেরিয়েবল দ্যাট ক্যান নট বি ম্যানিপুলেট চেঞ্জ অর কন্ট্রোল অ্যান্ড রিফ্লেক্ট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য স্টাডি পপুলেশন जेमन जेंडार रिलिजियन तो थैंक्स फर व्वाचिंग फाइव मिनट स्कूल अफ नार्सिंग प्लिज सबसक्राइब माई चैनल 